హాయ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం జంపింగ్ స్టేట్మెంట్లో బ్రేక్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం సో అయితే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి కంటిన్యూ సో కంటిన్యూకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం సో ఫస్ట్ చూడండి యాజ్ యూజువల్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడి ఐవో డాట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ అండ్ వైట్ మైన్ సో ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఏంటి అంటే సేమ్ మనం బ్రేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో సేమ్ అలానే వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో వన్ టు టెన్ నెంబర్స్లో మనం ఫైవ్ దగ్గర బ్రేక్ తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే ఫైవ్ దగ్గర నేను కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ వైడ్ మెయిన్ సో దీనికోసం మనకు ఒక వేరియబుల్ సరిపోతుంది దానికి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇంట్ ఐ సో ఐ అనే ఒక వేరియబుల్కి మెమరీ అలాట్ అయింది మెమరీ అలాట్ అయిన తర్వాత టూ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ మనం ఇంకా అందులో ఎటువంటి వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు సో నేను ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను బ్రేక్లో నేను వైల్డ్ లూప్ యూజ్ చేశాను సో అక్కడ ఫ అక్కడ వైల్డ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎందుకు యూజ్ చేసాము అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో ఐ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఐ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ దట్ ఈస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ ఇక్కడ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో ఇక్కడికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఐ ఐ వాల్యూ ఈస్ వన్ సో వన్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయిన తర్వాత ఐ వాల్యూ టూ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ నెక్స్ట్ ఇఫ్ టూ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అగైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఐ ఐ వాల్యూ టూ నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ త్రీ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అగైన్ ప్రింట్ అప్ త్రీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ వాల్యూ ఫోర్ ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ అప్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ట్రూ దెన్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే వాట్ ఈస్ కంటిన్యూ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇట్ బ్రేక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ లూప్ అంటే లూప్ మొత్తంలో జస్ట్ వన్ ఇటరేషన్ మాత్రమే ఇది బ్రేక్ చేస్తుంది సో కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఐ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో అగైన్ ఇక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఇంకా కంటిన్యూషన్ స్టేట్మెంట్ ఈ లూపింగ్లో ఉన్న కంటిన్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు సో అక్కడ ప్రింట్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ వచ్చి సిక్స్ సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ సిక్స్ సో అంటే మనం బ్రేక్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రింట్ చేసి ఇంకా మొత్తం లూపింగ్ ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే బ్రేక్ అనేది ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ది లూప్కి తీసుకొస్తుంది బట్ కంటిన్యూ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఓన్లీ వన్ ఇటరేషన్ని మాత్రమే బ్రేక్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ లూపింగ్ అంతా కూడా యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూ చేస్తుంది సో అక్కడ బ్రేక్కి కంటిన్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే లూప్లో ఉన్నామో ఆ లూప్ మొత్తం ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే మనం బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాము ఓన్లీ వన్ ఇటరేషన్ మాత్రమే బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం మనం కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తాం 